কুক হচ্ছে কিন্তু ইংলিশে আমরা বাংলায় কথা বলি মানে এটা না যে কোর্সটা বাংলায় বাংলায় বলি কারণ হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন টাইপের স্টুডেন্ট আছে এই জন্য আমাদেরকে বাংলায় বলতে হয় আই হ্যাভ নো প্রবলেম টু কন্টিনিউ মাই ফুল ক্লাস ইন ইংলিশ আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট বরং সেটা আমার জন্য আরও ভালো আই ক্যান মেনটেন মাই ফ্লুয়েন্সি বাট হোয়েন আই কন্ডাক্ট মাই ক্লাস ইন বাংলা দেন আই লস মাই ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ আনফরচুনেটলি বাট আই হ্যাভ নো প্রবলেম টু কন্টিনিউ মাই ফুল ক্লাস ইন ইংলিশ বাট ইট আমরা বাংলায় কথা বলছি সেটা যেন আপনারা বুঝতে পারেন বাট ইট ডাজেন্ট মিন যার প্রেজেন্ট আপনারা বাংলায় করবেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি কিন্তু এটা ক্লাসে বলেছিলাম যে আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশনের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বানাতে হবে স্লাইড যদি বানাতে না না পারতেন তাহলে যেই অ্যাসাইনমেন্টের কপিটা ছিল ইউ শুড ডিসপ্লে দ্যাট এখন আপনাদের যেমন যে আমরা ক্লাস নেই উই ডিসপ্লে সামথিং রাইট কিছু তো আমরা ডিসপ্লে করি নাকি এখন এটা যদি এখন আমাদের কাছে না থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে হয়তো আমার বোর্ডে লিখতাম ঠিক কি না মানে কিছু আমার ডিসপ্লে বোর্ড আপনারা তো বলে বিজনেস কমিউনিকেশন আপনারা শিখেছেন কোর্সটা করেছেন তো বিজনেস কমিউনিকেশনে কিন্তু এগুলোই শেখানো হয়েছে তাই না আপনার কিছু অবশ্যই এই ডিসপ্লে মানে ভিজিবল কোনো কিছু অবশ্যই এখানে থাকবে তাই না তো ভিজিবল যদি কোনো কিছু না থাকে দেন হাউ ক্যান ইউ কমিউনিকেট উইথ অডিয়েন্স অডিয়েন্স এটা কীভাবে কমিউনিকেট করবেন আপনারা কয়েকটা গ্রুপ আছেন আপনাদের আপনারা কোনো পাওয়ার পয়েন্ট দেন নাই বা ইভেন পাওয়ার পয়েন্ট বানান বানান নাই ঠিক আছে কিন্তু আপনার একটা আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্টের কপি সেটা তো আপনারা ডিসপ্লে করতে পারতেন কিছু কিছু গ্রুপ করেছেন সুন্দর করেছেন কিছু গ্রুপ অবশ্যই ভালো করেছেন বা যারা করেন নাই আমি তাদের কথা বলছি মানে খুব হেলা ফেলা করে প্রেজেন্টেশনটা করেছেন অনেকে তো আসে আসে করেই নেই মনে করছেন না ঠিক আছে সাত নাম্বার দিয়ে দিবে নাকি না কো কোনো নাম্বার পাবেন না আনফরচুনেটলি যদি প্রেজেন্টেশন না দেন অ্যাসাইনমেন্ট না দেন নাম্বার পাবেন না ওখানে একদম স্ট্রেট জিরো থাকবে অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে আমরা হয়তো টু সাম এক্সটেন্ট কিছু কনসিডারেশন থাকবে হয়তো যারা ক্লাস করছেন রেগুলার এইটি পারসেন্টের উপর অ্যাটেন্ডেন্স যাদের আছে ইয়েস দে উইল গেট টেন আউট অফ টেন যারা হয়তো একেবারে ক্লাস করেন না তাদের হয়তো ওই দুই তিন আর কি নাম্বার কিছু হ্যাঁ যেন মোটামুটি পাশ করে যায় আর কি সেটার জন্য আর কি কিছু মানে থোক বরাদ্দ আর কি থোক বরাদ্দ আছে না সরকার দেয় না সরকার থোক বরাদ্দ দেয় না হ্যাঁ ওই ওই তো হ্যাঁ কাবি খা বলেন থোক বরাদ্দ বলেন যা খুশি তাই বলেন ঠিক আছে এখানে তো আপনারা কাজ কাজও করেন নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কাবিকা ঠিক আছে ক্লাসের বিনিময়ে ক্লাসের ক্লাসের বিনিময়ে খাদ্য থেকে নাম্বার হবে না কাবি না ক্লাসের যাই থেকে নাম্বার তো যাই হোক ক্লাস যারা করেন নাই তাও তাদের কিছু ওই যে থোক বরাদ্দ দেওয়া হবে আর কি দুই তিন হ্যাঁ মনে করেন হয়তো যদি সাঁত্রিশ আট আটত্রিশ আটকায় যান তাহলে ওই তিন নাম্বার দিয়ে একচল্লিশ বানাই দিলাম আর কি জানি যারা ক্লাস করেন নাই তারা আসলে এর চেয়ে বেশি নাম্বার পাবে না সহজে তারা ক্লাস করছেন না এর বেশি নাম্বার না আসলে তারা আশা করতে পারেন না কিছু কিছু ব্যক্তি থাকে যারা ক্লাস করছেন না কিন্তু তারা অ্যাসাইনমেন্টও পার্টিসিপেট করছেন প্রেজেন্টেশনও আছেন এমনও কিছু আছে দু একজন আছে তার মানে বুঝে দেওয়া যাচ্ছে যে যার দে আর জেনুইনলি তারা ক্লাসে আসতে পারছেন না জেনুইনলি পারছেন না তো অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে তাদের নাম আছে প্রেজেন্টেশনও তাদের তারা প্রেজেন্টেশন তারা অ্যাক্টিভলি প্রেজেন্টেশনটা করেছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে হি ওর শি ইজ সিনসিয়ার সে হয়তো আসলেই ক্লাসে আসতে পারছে না হ্যাঁ তার জবের কারণে হোক বা তার ফ্যামিলির কারণে হোক ক্লাসে আসতে পারছে না বা তারা কোনো কিছুতে নাই তো নাই তো নাই কিছু করার নেই থাকুক ইনভিজিবল থাকুক ঠিক আছে হ্যাঁ ওই ওই যে সত্তর তো পুরো পরীক্ষাতেই তো কিছু নাম্বার তো মানে পাস তো এমনিতেই করে যাবে যেহেতু সত্তরই হচ্ছে পরীক্ষায় তাই না এই আর কি পাস করে যাবেন পাস নিয়ে চিন্তা করা দরকার নাই বাট ইফ ইউ স্ট্রাইভ টু গেট এ গুড গ্রেড শুধু পাস গ্রেড দিয়ে কিন্তু খুব বেশি ভালো কিছু আশা করা যায় না ভাই তাই না যে শুধু করে পাস করে গেলেন কি লাভ ওই গ্রেডটা কাউ কাউকে দেখাতে পারবে না সেই গ্রেডটা তাই না তো আপনাদেরকে বলছি না আপনারা ক্লাস করছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো করবেন আশা করি ভালো করবেন কিন্তু যারা ক্লাস করছেন আমি তাদের কথা বলছি তাদের মেসেজটা দিয়ে দিয়ে 
থাকবে যারা প্রেজেন্টেশনও করেননি অ্যাসাইনমেন্টও দেননি অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু আপনার ডেট অলরেডি চলে গেছে তারপরে এটেন সেকেন্ড ডে ডেট আমি আমি সেটা নিজে আমি আমি আমার থেকে দিছি এটা মানে এটা আমাকে কেউ প্রেশারাইজ করে না আমি দিছি তারপর তারপর যারা মিস করেছেন মিস মানে মিস একেবারে শেষ এই আর কি প্রেজেন্টেশনের কথা আমি এরকম প্রেজেন্টেশনটা এটা আসলে আমার আসলে মানে আমি পার্সোনালি আসলে মানে এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের পক্ষপাতি আসলে আমি না বাট তারপরও যেহেতু এই ইউনিভার্সিটির একটা ইয়ে আছে কারণ পক্ষপাতি না এই কারণে ক্লাসে একমাত্র ভালো জাজমেন্টটা বোঝা যায় যখন আপনার ক্লাসে প্রেজেন্টেশন করবেন আমি অনেকগুলো অনেকগুলো প্যারামিটারে আমি অ্যাসেস করতে পারতাম যে আপনার আপনি কতটুকু শিখতে পেরেছেন আপনি কতটুকু জানেন সেটা আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম ভিডিও প্রেজেন্টেশন আসলে এই জিনিসটা বোঝাটা খুব কঠিন খুবই কঠিন এটা কারণ আমরা সেভাবে আসলে বলি যেন আপনি আপনি এইভাবে করবেন ওভাবে করবেন আমি কিন্তু সেগুলো বলি নেই আর যেখানে আপনার প্রেজেন্টেশন দেনই না সেখানে আসলে এত এত কিছু বলে কোনো লাভ নেই এগুলো বলাটা বিলাসিতা হয়ে যায় বাট বিষয়টা হলো যে আমি যেটা বলছি যে আপনার এই প্রেজেন্টেশনটা ক্লাসে হলেই সবচেয়ে বেটার হতো বাট যেহেতু ইউনিভার্সিটি বলছে যে এটাকে ইয়েতে করতে হবে সেই জন্য মানে আমি এই অপশনটা দিয়েছি এটা আপনাদের জন্য সহজ হয়েছে আপনাদের জন্য সহজ হয়েছে বাট আমার জন্য আসলে মানে মার্কিং করাটা ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট সো যখন মার্কিং করাটা ডিফিকাল্ট থাকে তখন আসলে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে তখন হচ্ছে টিচার কিন্তু খুব হার্ড লাইনে থাকে মনে করেন আপনি একটা জিনিস হয়তো ভালো বলেছেন বাট আপনার তো ড্রেস আপ ঠিক নাই প্রেজেন্টেশন ড্রেস আপটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্টেশনের সময় হ্যাঁ আপনার ড্রেস আপ ঠিক ঠিক নাই বাট আপনি খুব ভালো বলছেন তো সেটা কিন্তু ইগনোর করা যায় তাই না ইগনোর করা যায় না ওটা জিনিসটা ইগনোর করা যায় বা আপনার স্লাইডটা খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু আপনি বলতে পারছেন না স্লাইডটা সুন্দর হয়েছে আপনি সুন্দর ড্রেস আপে আসছেন বাট আপনি বলতে পারছেন না নার্ভাস হয়ে গেছেন প্রেজেন্টেশন নার্ভাস হওয়াটাই নর্মাল নার্ভাস হয়ে গেছেন ইগনোর করা যায় একটা জিনিসটা বাট আপনার যখন ভিডিও করবেন আপনার হয় কি ওই যে মানে স্লাইড স্লাইড যদি থাকে স্লাইড থাকলে কিন্তু সেটা ভালো মানে স্লাইড থাকলে আপনার লিমিটেশনটা কিন্তু কমে যায় তাই না আপনি হয়তো বা কোথাও আটকাই গেছেন বা আপনার হয়তো বা ওই যে কী হয়েছে আপনি ঠিক মতো এক্সপ্লেন করতে পারছেন না বাট আপনার স্লাইড আছে এটা কিন্তু আপনার জন্য হেল্পফুল তাই না তখন তখন আসলে অডিয়েন্স কী করে আমি তো আমি তো অডিয়েন্স তাই না তা অডিয়েন্স তখন কী করে অডিয়েন্স তখন ঠিক আছে ওর বলাটা ভালো হচ্ছে না ওর কথা বুঝতে পারছি না ঠিক আছে স্লাইডটা দেখি কিন্তু যখন আমি স্লাইডও দেখাবেন না তখন কি হবে তখন কিন্তু দেখা যাবে যে স্লাইড দেয় নাই তার থেকে ও কী বলে তো তখন শুনি ওর বলা যদি ভালো না হয় তখন কিন্তু সমস্যা আছে মানে স্লাইডটা একটা কী একটা স্লাইডটা কিন্তু একটা আপনার একটা মানে একটা হচ্ছে যে একটা সেফ গার্ড হিসেবে কাজ করে একটা সেফ গার্ড যেন ঠিক আছে স্লাইড এটা নিজের জন্য সেফ গার্ড অডিয়েন্সের জন্য সহজ না ঠিক আছে স্লাইডটা আমার কথা বুঝতে পারছে না ওকে সে স্লাইড দেখতেছে স্লাইডে কথা বুঝতে পারতাম ঠিক আছে তাহলে ওর কথা শুনতেছে তাই না দুইটা তো কম্বিনেশন যখন স্লাইড থাকে না তখন কিন্তু আসলে তখন আপনি কি বলছেন সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যখন যদি আপনার প্রেজেন্টেশন খুব ভালো না হয় ইফ ইউ নট এ গুড ভেরি গুড প্রেজেন্টার তখন সমস্যা আছে যদি স্লাইড না থাকে কিন্তু আপনি বাট ইফ ইউ এ ভেরি গুড প্রেজেন্টার তাহলে স্লাইড না থাকলে অডিয়েন্স আপনার কথা বুঝতে পারবে বাট ওই রকম ভালো প্রেজেন্টার যদি আপনি হন তাহলে স্লাইড না দেখালে অসুবিধা নাই বাট যেহেতু এগুলো একটু একাডেমিক জিনিস এখানে আসলে খুব ভালো প্রেজেন্টার একমাত্র যারা টিচার একমাত্র তারাই হতে পারে আর কেউ আসলে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে আসলে তার যে আগে থেকে এগুলো না জানে তাদের পক্ষে ভালো প্রেজেন্টার হওয়াটা খুব টাফ কারণ ভালো প্রেজেন্টার হওয়ার আগে আপনাকে কিন্তু ভালো নলেজেবল পার্সন হতে হবে ভালো প্রেজেন্টার মানে এটা না যে আপনি খুব খুব স্টাইল করে কথা বলছে সেটা কিন্তু ভালো প্রেজেন্টার না ইয় ঠিক আছে সেটা কিন্তু ভালো প্রেজেন্টার না ভালো প্রেজেন্টার মানে হাউ ইউ হাউ ইউ কমিউনিকেট উইথ ইয়ার অডিয়েন্স হাউ ইউ কমিউনিকেট উইথ এর অডিয়েন্স অডিয়েন্স যেন আপনি ভালো মতো কমিউনিকেট করছেন আপনি কি বলছেন অডিয়েন্স যেন বুঝতে পারে স্টল করে কথা বলার কিন্তু সেটা কোনো ইয়ে না অ্যান্ড আই ডোন্ট লাইক দেন আমি তাদেরকে পছন্দ করি না ঠিক আছে যারা ভালো প্রেজেন্টার তাদের আসলে স্টাইল করা দরকার হয় না মানে ইমিটেট করার প্রয়োজন হয় না তারা এমনিতেই তারা ভালো বলে এনিওয়ে যাই হোক বাট ইনশাল্লাহ যারা ভালো দিয়েছেন ইনশাল্লাহ মানে নাম্বার অবশ্যই ভালো ভালো পাবেন আশা আশা করি যারা সবাই প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন যারা স্লাইড দেন নাই বা দিয়েছেন সবাইকেই ধন্যবাদ প্রত্যেকে আমি বলবো যেন আপনারা ভালোই বলেছেন তবে স্লাইডটা দিলে ভালো হতো সেটা আপনাদের জন্য ভালো হতো আপনাদের জন্য ভালো হতো আপনারা একটু মানে নিজেকে একটু সেফ সেফ সাইডে রাখতে পারতেন আর একটু নাম্বার আর একটু নাম্বার একটু আর একটু নাম্বার বেশি
প্রথম বার করো এইটা কিন্তু আপনার জন্য ইজি ছিল কারণ হলো যে এখানে দেওয়ার চেয়ে ওই ভিডিও দেওয়া যেটা আরো সহজ সেটা আমি জানি ঠিক আছে বাট আমি এটা কেন বলতে যে স্লাইডটা থাকলে আপনাদের জন্য সহজ হতো আমি সেটাই বলতেছি না মাফ না এখানে শুনেন মা মাফের বিষয় না এটা আমি আপনাদের কাছে যেটা বলছি এটা আপনাদের জন্য সহজ হতো আমার জন্য কিছু না কিন্তু আমার জন্য কিছু না এটা আপনাদের জন্য ইজি হতো আমি আপনাদের কথা বলছি আমি আমার কথা বলছি না আপনাদের ইজি হতো আমি আমার আমার জন্য এটা মানে ইজি বা ইয়ে সেটা মানে হ্যাঁ বাট আমার জন্য এটা ইজি হতো কী হবে তখন আমি একটু অ্যাসেস করতে পারতাম একটু সহজ হবে তা ঠিক আছে ঠিক আছে ওর কথাটা বুঝতে পারতেছি তাহলে স্লাইডটা দেখিয়ে দিলে কী অবস্থা স্লাইডে কী লিখছে বা যখন স্লাইড থাকে না তখন কিন্তু আসলে আপনার কথা শুনে দিলে আপনার কথা ঠিক মতো না তখন কিন্তু আসলে মানে স্লাইড থাকলে সেটা আপনার জন্য ভালো আচ্ছা এখানে যে বিষয়টা আছে যে দ্য রোল অফ কোর ভ্যালুজ অ্যান্ড এথিক্স তো আপনার যে কোনো কোম্পানির কিছু কোর ভ্যালুজ থাকে ঠিক আছে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের আপনাদের যে ইয়েগুলো আছে আপনার যে কোম্পানি যদি চাকরি করেন সেখানে কিন্তু আপনার এই কিছু কোর ভ্যালুজ সেখানে রয়েছে সো কোর ভ্যালুজ বলতে কি বোঝানো হয় সে সেটা কিন্তু আপনার এই পরবর্তী সাইডে দেখানো আছে দেখেন এখানে কোর ভ্যালুজ বা এথিক সেটা মূলত দু দুইভাবে কাজ করে দুইটা অ্যাপ্রোচ এখানে আছে ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ফার্স্ট তারে ওয়ার্ক ক্লাইমেট where company personnel share common and strongly held convictions about how the company's business is to be conducted ek ekta company business korar approach ek ek rokom ek ekta company business er approach hocche ek ek rokom thik ache eta apnara shobai janen apnara apnara je je company te chakri koren apni shekhane chinta koren je shekhane mone kore eki industry eki industry holo bhinno bhinno company bhinno bhinno bhabe যায় তাই না কোনো কোনো কোম্পানিতে হয়তো দেখবেন যে আপনার ব্যুরো কৃষিটা খুব বেশি তাই না খুব স্টেপ বাই স্টেপ যায় আর কি অনেক কিছু রুলস রেগুলেশন ফলো করে আবার কোনো কোনো কোম্পানি দেখা যায় না এত স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে না তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা খুব স্মুথ আর কি স্মুথলি আপনার ইয়ে করে মানে আপনাকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলতে হচ্ছে না আপনাকে খালি একজন লোকের সাথে কথা বললেই হলো কোনো জায়গায় আপনাদের বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলতে হয় না এরকম এরকম কিন্তু আসে সো এটা হচ্ছে কি ওয়ার্ক ক্লাইমেট এক একজন এক একটা হচ্ছে এক একটা কোম্পানির বিষয়ে সেকেন্ড যে অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে কোম্পানি পার্সোনাল উইথ গাইডেন্স অ্যাবাউট হাউ টু ডু দেয়ার জবস স্টিয়ারিং দেম টুয়ার্ড বোজ ডুইং থিংস রাইট অ্যান্ড ডুইং দ্য রাইট থিংস মানে হচ্ছে একটা কাজ আমি কীভাবে করব শর্ট মানে একটা এক যেটা একটু আগে বলছেন যে এক একটা অর্গানাইজেশনের এক একটা কাজের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে এক এক রকম ঠিক আছে এখন আপনি দেখবেন যে যখন আমরা ওই ইয়ে করি যখন আপনার ওই বিভিন্ন ডকুমেন্ট আমরা প্রিপেয়ার করি দেখি যে কোন কোনো জায়গাতে দেখা গেছে যে দুইজন কি তিনজন সাইন দিলেই হয় কোন কোনো জায়গাতে আবার ছয়জনের সাইন আছে আছে না তো এখন দেখা যায় যতটা সাইন থাকে ততক্ষণ একটা ব্রুক কৃষিটা বাড়ে আবার এখানে আরেকটা বিষয় এখানে বলছে যে আপনার একটা লোকের গাইডেন্স সে কীভাবে কথা বলবে সে কীভাবে কাস্টমারের সাথে কথা বলবে কীভাবে সে সাপ্লায়ারের সাথে কথা বলবে কীভাবে সে ডিস্ট্রিবিউটারের সাথে কথা বলবে কথা বলার অ্যাপ্রোচটা কীরকম হবে সো আপনারা যারা মনে করেন এফ এমসিজিতে জব করেন এফ এমসিজি তাই না যারা ওই যে ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস এসব পজিশনে যারা চাকরি করেন আপনারা দেখবেন যে আপনি হয়তো বা একটা কোম্পানিতে আছেন আর একটা কোম্পানিতে যখন আপনি জব জব সুইচ করলেন সেম ইন্ডাস্ট্রি এফ এমসিজি বাট এই ডিলারদের সাথে অ্যাপ্রোচটা আলাদা হচ্ছে তাই না এক একটা কোম্পানির ডিলারদের সাথে অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে কি এক এক রকম হয়তো বা কোনো কোম্পানি বলছে না আমি হচ্ছে যে মানে ক্রেডিটে ট্রানজাকশন করবো যে ঠিক আছে মানে টাকা আমি বাকি রেখে এই ট্রানজাকশনটা করবো আবার কোনো রকম বলছে না আমি নগদে করব আবার বলছে ঠিক আছে না আমি ক্রেডিটে করবো বাট এক সপ্তাহ ক্রেডিট থাকবে বাকি হতো ওদের না ঠিক আছে দশ দিনে ক্রেডিট থাকবে এক একটা কোম্পানি হচ্ছে এক এক রকম এক এক রকম রুলস আছে আবার হবার হচ্ছে কোনো জায়গায় ঠিক আছে আপনি হয়তো বা মনে করেন একজন টেরিটোরি ম্যানেজার আছেন আপনি হয়তো বা একটা কোম্পানি ছিলেন আপনি আপনি সব ডিসিশন নিতেন বাট আপনি জব সুইচ করে একটা কোম্পানিতে গেছেন টেরিটোরি ম্যানেজার হিসাবে 
সেখানে দেখলেন যেন আপনার খুব একটা ওইরকম ডিসিশন মেকিংয়ের স্কোপ নাই আপনি হয়তো বলছে রিজিওনাল ম্যানেজারের দিকে তাকায় আসেন মানে ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা সে দিচ্ছে তো এক একটা কোম্পানির অ্যাপ্রোচাক এরকম তাই না এখানে আসলে দোষ দিয়ে মানে আমি স্যার তাহলে এটা তো খারাপ আমি ভালো খারাপ বলে আসলে এখানে বিষয় নেই হ্যাঁ এক একটা কোম্পানির অ্যাপ্রোচ এক রকম তবে আমরা আসলে বুরু কৃষি জিনিসটা আসলে অ্যাভয়েড করা উচিত তাই না বুরু কৃষি কিন্তু থাকে মানে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যত বেশি স্টেপ বাই স্টেপ মানে বুড়ো কৃষি থাকবে তত কিন্তু আসলে কাজটা স্লো হয়ে যায় বিভিন্ন টেবিলে যখন জিনিসটা যায় যেমন যেমন আমরা জানি যে বুড়ো কৃষি থাকলে কাজের গতিটা কমে যায় এবং সেখানে দুর্নীতির সুযোগটা বাড়ে করাপশনটা তখন সেখানে চলে আসে তো বুড়ো কৃষি আপনি যত বেশি কমাতে পারবেন তত বেশি কিন্তু মানে দুর্নীতির স্কোপটা কম হয়ে যায় আর হচ্ছে কাজগুলো স্মুথ হয় স্মুথ হয় ঠিক আছে এই আর সো এইটা গেল এরপরে হচ্ছে যে বিষয়টা হলো যে দেখেন আসলে একটা প্রতিষ্ঠানে যখন লোকজন নেওয়া হয় যখন লোকজন নেওয়া হয় এখানে একটা বিষয় আছে দেখেন লেখা আছে কি স্ক্রিনিং অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যান্ড হায়ারিং দোজ হু উইল মেশ ওয়েল উইথ দ্য কালচার আমার কোম্পানি কালচারের সাথে সে টিকতে পারবে কি না সেই ধরনের লোককে কিন্তু আসলে নেওয়া হয় তাই না অনেক সময় দেখা গেছে যে সে ইন্টার সে আপনার হয়তো রিটার্ন টেস্টে খুব ভালো ভালো করেছে অথবা সে আপনার ওই যে কি বলে ভাইবাতেও সে খুব ভালো করেছে কিন্তু আপনার হলো যে ওই তাকে নিল না কেন নিল না দেখা গেল হয়তো বা কথাবার্তা বলে মনে হলো যে সে আসলে কালচারের সাথে খুব একটা শ্যুট করবে না সে কালচারের সাথে কী করবে না শ্যুট করতে পারবে না তো এই জন্য যে বিষয়টা হোক হলো যে আসলে কী করেছে যে আসলে সেই জন্য কালচারের সাথে সেই জন্য ভালোভাবে মিশতে পারে এ এরকম ক্যান্ডিডেট আসলে নেয়া হচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে কি ডিসক্রিপ দ্য কোম্পানিজ কালচার অ্যান্ড বিহেভিয়ার নর্মস ইন্টু ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামস ফর নিউ এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ট্রেনিং কোর্সেস ফর ম্যানেজার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ একটা প্রতিষ্ঠানের এক একটা প্রতিষ্ঠানের কালচার হচ্ছে একরকম কালচারগুলো কিন্তু অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং হয় তাই না আপনারা তো এখানে অনেকে আছেন অনেক দিন ধরে জব করেন বিভিন্ন জায়গায় আপনারা হয়তো জব সুইচও করেছেন হয়তো বা একই ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন কিন্তু আপনারা যখন দেখেছেন না যে যখন একটা কোম্পানি একটা কোম্পানি সুইচ করেছেন আপনাদের কিছু চ্যালেঞ্জ হয়েছে না চ্যালেঞ্জ তো সেম ইন্ডাস্ট্রি সেম কাজ আপনি এই কাজ এর আগেও করে আসছেন আগের কোম্পানিতে করে আসছেন কালচার ডিফারেন্ট কালচারের জন্য কী হচ্ছে অনেক অনেকে কিন্তু এক্সাক্টলি মানে তখন থেকে মেন্টালি একটা একটা মানে প্রেশার চলে আসতেছে তার উপর এটা কিন্তু হয় দেখেন এটি কিন্তু এখানে বলেছে যে এরকম আছে ঠিক আছে কালচার আছে এটি কিন্তু খুব মানে খুব ভাইটাল জিনিস কিন্তু দেখেন আসলে এই যে আমার যে জব ডিসস্যাটিসফাই ডিসস্যাটিসফ্যাকশন যে আমাদের মধ্যে থাকে আমরা মনে করি যে আমার টাকার জন্য তাই না বা টাকাটা টাকাটা ফ্যাক্টর অবশ্যই টাকা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বাট একমাত্র ফ্যাক্টর না কিন্তু জব ডিসস্যাটিসফ্যাকশন হলো টাকা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বাট একমাত্র ফ্যাক্টর না আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে যেমন এই কালচারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কালচারের উপর নির্ভর করবে যে আপনার বস কীরকম কালচারের উপর নির্ভর করা করবে আপনার সাবর্ডিনেট কীরকম কালচারের উপর নির্ভর করবে আপনার সাপ্লায়ার তারপরে হচ্ছে যে আপনার কাস্টমারও কাস্টমারও কীরকম সেটাও আপনার কালচারের উপর নির্ভর করবে হুম এই হলে কী অবস্থা সো কালচারটা কিন্তু এমপ্লয়ি থেকে অনেক সময় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলাই দেয় সো এমপ্লয়িদেরকে আসলে দেখেন আসলে আমরা দেখবেন যে অনেক জায়গাতে এসব এসব ট্রেনিং প্রোগ্রামে কী বলে ভাই আপনাকে অ্যাডাপ্টিভ হতে হবে কী হতে হবে অ্যাডাপ্টিভ হতে এখন অ্যাডাপ্টিভ আপনি টু হোয়াট এক্সটেন্ড ইউ অ্যাডাপ্ট ইউর সেলফ কতটুকু আপনি অ্যাড অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং দেখা গেল যে সেই অ্যাডাপ্টেশনটা আপনার প্রিন্সিপালের সাথে সাংঘর্ষিক তখন কিন্তু আপনার পক্ষে অ্যাডাপ্টেশন করাটা কিন্তু খুব কঠিন আপনার কিছু প্রতিটা মানুষের কিছু প্রিন্সিপাল থাকে না প্রতিটা মানুষের কিন্তু কিছু প্রিন্সিপাল থাকে যেটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হয় না মানুষের ওই যে একটা বই আছে না খুব খুব বিখ্যাত বই সেটা হচ্ছে কি যে সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল হ্যাঁ পড়েছেন কিনা আমি যাই না যদি পড়ে যদি পড়ে থাকেন তো ভালো যদি না পড়েন তাহলে আমি বলবো যে তারপরে এই সেভেন হ্যাবিট টাকা পান তার তারপরে এই হ্যাবিট তো সেভেন হ্যাবিটের লাস্টে যে প্রিন্সিপালটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ওখানে মানে সেভেন হ্যাবিটের মূল কথা হচ্ছে যে মানুষের প্রিন্সিপাল কখনো চেঞ্জ করা যায় না আপনি যত ট্রেনিং দেন না কেন মানুষের প্রিন্সিপাল কখনো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না একটা লোক যে লোকটা দুর্নীতিবাজ 
টাকা যত ট্রেনিং দেন না কেন যত কিছু দেন না কেন সে কি ও দুর্নীতিবাদী থাকবে ওই যে আমাদের মানে আছে না ওই যে বলে না ওই যে কুত্তার লাইস কখনো সোজা হয় না মানুষের মধ্যে যে এই যে ভ্যালুস সেটা চিন্তা করে সে যদি দেখেন প্রতিটা রেলিজিয়নে কিন্তু বলা হয়েছে যে ভাই এই ধরনের জিনিস করা কিন্তু ক্রাইম তাই না তার মধ্যে মধ্যে রেলিজিয়াস ভ্যালু না থাকে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কখনোই তেমন যাবে না মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা আসে এটাই হচ্ছে নর্মাল মানুষের মধ্যে খারাপ চিন্তা খারাপ জিনিসটা আসে মানুষের মধ্যে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ তো কিন্তু কথা হচ্ছে এটাকে যতটুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা এটাই হচ্ছে গিয়ে সাফল্য মনে করেন আপনার কোনো আইনকানুন নাই বা তারপরে আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে না আমাকে জব দিয়ে করতে হবে এক সময় না এক সময় এইসব জিনিসের জন্য কেউ হয়তো দুনিয়ার কেউ জব দিয়ে করবে না বাট আমাকে আমি মারা গেলে একজনের কাছে আমাকে জব দিয়ে করা লাগবে সেটা যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে আমার মনে হয় যে সে আসলে করাপশন করবে না এই ভ্যালুসটাই আসলে ভ্যালুসটা আসলে নাই বা ভ্যালুসটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করা হয় ওই জন্য হয় কি প্রিন্সিপালটা সেভাবে গড়ে ওঠে না মানুষের প্রিন্সিপাল দেখেন ওই বইতে কিন্তু এটাও বলেছে যে প্রিন্সিপালটা মানুষের গড়ে উঠে হচ্ছে শিশুকালে সে যদি আশপাশে দেখা যায় তার বাবা মা আশপাশের লোকজন এরকম হচ্ছে দুর্নীতি বাস টাইপের তাহলে সে কিছু দুর্নীতি সে সে দুর্নীতি বাস হবে এটাই নর্মাল প্যারেন্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যারেন্টিং আশপাশে পরিবেশটা হেরিডি হ্যাঁ হেরিডি এটাও কিন্তু আপনার খুব একটা বড় ব্যাপার মানে শুধু বাবা মাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হয় যখন একটা বাচ্চা ছোটো থাকে তাকে সেভাবে ইয়ে করতে দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা কিছু ভুল করে বাচ্চারা কিছু অন্যায় করে বাবা মা সেটা কীভাবে ডিল করে সেটার উপর নির্ভর করে সন্তানটা ভালো হবে না খারাপ হবে সন্তান যদি বাবা মা যদি তাকে মানে হচ্ছে যে মানে দুর্নীতি শিখায় তাহলে সন্তান দুর্নীতি বাস হবে এটাই হচ্ছে নর্মাল তো ওখানে তো এইটা বলেছে যে আসলে যে মানুষের প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল যখন একবার গড়ে উঠে প্রিন্সিপাল কখনোই আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না মানুষের যে হ্যাবিট আছে হ্যাবিটটা যে হ্যাবিটের কথা বলা হয়েছে সেই হ্যাবিটগুলো সেই হ্যাবিটগুলো দেখা গেছে কি যে প্রিন্সিপাল যেটা থাকে প্রিন্সিপালটা কখনো প্রিন্সিপালটা একবার ডেভেলপ হয়ে গেলে যতই আপনি হ্যাবিট ডেভেলপ করেন না কেন লাভ নাই ওই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রিন্সিপালটা আগে কিছু মডিফাই করতে হবে ঠিক আছে আপনার বাবা মা আপনাকে শেখাতে পারে নাই বাবা মা আপনাকে ভুল শিখিয়েছে এখন আপনি তো ম্যাচিউর হয়েছেন তাই না আপনি তো বুঝতেছেন কোনটা ভালো কোনটা কোনটা মন্দ নাকি মানে আমরা তো সবাই তো সারা জীবন সবাই ছোটো থাকি না আমরা তো বড় হই নাকি তো বড় হলে তো আমরা তো বুঝতেছি যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তো তাহলে আমাদের সেভাবে কিন্তু আসলে নিজেকে সংশোধন করাটা উচিত তাই না আমাদের বয়স হয়েছে আমরা বিভিন্ন বইপত্র পড়ছি বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় তাদের কাছ থেকে আমরা যেন পজিটিভ জিনিসটা শিখি আর এমন জন এমন লোকের কাছে শিখব যে লোকের কথার সাথে কাজের মিল আছে অনেক মানুষ আছে দেখবেন খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছে ভালো ভালো কথা বলছে বা কথার সাথে কাজের কোনো মিল সেই লোকের কথা শোনাচ্ছে না শোনাই ভালো এই আর সো এই 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 বিষয়টা গেল সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ফ্রিকুয়েন্টলি রিটেড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য রোল অফ কোম্পানি ভ্যালুস হ্যাঁ সিনিয়র এ এমপ্লয়ি যারা থাকে যে শুধু সিনিয়র এ এমপ্লয়ি যারা থাকে মানে শুধু যে ম্যানেজার থাকে শুধু শুধু ম্যানেজার তা না ম্যানেজার ছাড়াও আরও কিন্তু সিনিয়র এ এমপ্লয়িজরাও থাকে না প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে আচ্ছা তো তো সিনিয়র এমপ্লয়িরও কিন্তু আমাদেরকে কী করে আমাদেরকে কিন্তু কোম্পানির ভ্যালু সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে তাই না অনেক সময় আমরা কিন্তু সিনিয়র এমপ্লয়িদের কাছে যাই বলে বলি যে ইয়ে স্যার এই এমডি স্যারের সাথে কথা বলবো কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবো তাই না বলি কিন্তু আমরা তাই না বলি বা ম্যানেজারের ইয়ে স্যার ম্যানেজার সাথে ম্যানেজার স্যারের সাথে কথা বলবো স্যার কীভাবে কীভাবে কথা বলবো তো তো সিনিয়র কলি হয়তো আপনার কিছু গাইডেন্স দিতে পারে যে হ্যাঁ আপনি এইভাবে কথা বলবেন উভয় কথা বলবেন যদি ম্যানেজার ম্যানেজ যদি খুব রাগই থাকে বা যে না আপনি আগে আপনি আগে দেখবেন যে উনি কি বলেন আগে শুনেন তারপরে আপনি কথা বলেন মানে ফ্রিলি আপনি কথা বলতে যেন না আর বলেন না ম্যানেজার স্যার জেনারাস মানুষ ঠিক আছে আপনি জেনারাস হয়েতে আপনি অ্যাপ্রোচ করেন হুম আমার যদি হয় যে না যে স্যার ইয়ে এখন সিনিয়র কলেজ করে যদি বলে যে এই ম্যানেজ ম্যানেজারটা একটু তেল মাইদা কথা বলবো আর কি তেলেই লাভ আছে ঠিক আছে না আবার বলতে হবে যে না এই তেল তেল মাইরো না ভাই উনি কিন্তু খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ঠিক আছে একদম যেটা স্পেসিফিক শুধু সেভাবে বলবা তেলবাজি কিন্তু উনি একদম পছন্দ করে না আছে না এরকম আছে কিন্তু সো সেভাবে আমরা সিনিয়র সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার তার 
প্রত্যেকেই কিন্তু আসলে সেই সেভাবে আমাদেরকে একটা কোম্পানি কালচারাল নরমটা শেখায় এই যে আমরা কোথাও কোথাও আমরা স্যার বলি কোথাও কোথাও আমরা ভাই বলি এটাও কিন্তু একটা কালচারাল অংশ তাই না কোম্পানি কালচার সিনিয়র জুনিয়র সবাইকে স্যার বলা তারপরে হচ্ছে অথবা ভাই বলা বা আবু বলা নাকি তো এই জিনিসগুলো কি আপনার হচ্ছে কালচার গভর্নমেন্ট অফিসে কিন্তু সবাই সবাইকে কী বলে মানে ওই যে সিনিয়রদেরকে কী বলে স্যার বলে হ্যাঁ যেমন ইভেন যদি মানে মহিলাও হয় তাকেও কিন্তু স্যার বলে তাই না হ্যাঁ অফিসে কিন্তু আমি মানে সরকারি অফিসে আমি আমি কিন্তু এখন এটা হ্যাঁ সবাই কিন্তু সবাইকে কিন্তু স্যার বলে মানে পুরুষ হোক মহিলা হোক স্যার হ্যাঁ মানে এখন মানে স্যার স্যার বলতে হয় আর কি হ্যাঁ এই আর কি এই আর কি এবার হচ্ছে কালচারাল নর্মস এটা ফ্যাক্টর ইন এভালুয়েটিং ইচ পারসন জব পারফরমেন্স গ্র্যান্টিং কম্পেনসেশন ইনক্রিজেস অ্যান্ড ডিসাইডিং হু টু প্রমোট হ্যাঁ প্রমোশনের ক্ষেত্রেও কালচারটা কিন্তু ভালো আসে যে আপনি কতটা কালচার অ্যাডপ্ট করতে পেরেছেন সেটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার জব পারফরমেন্সটাও তো ভালো হবে তাই না আপনি যদি কালচারের সাথে নিজেকে অ্যাডপ্ট করতে পারেন অ্যাডপ্ট করলে আপনার পারফরমেন্স বারবে এটাই হচ্ছে নর্মাল ওই ডেঙ্গু মশা এরপরে হচ্ছে কি স্ট্রেসিং দ্যাট লাইন ম্যানেজার্স অল দ্য ওয়ে ডাউন টু ফার্স্ট লেভেলস সুপারভাইজার্স গিভ অন গোয়িং অ্যাটেনশন টু এক্সপ্লেনিং দ্য ডিজায়ার কালচারাল ট্রেটস অ্যান্ড বিহেভিয়ার্স ইন দেয়ার এরিয়াস অ্যান্ড ক্লারিফাইং হোয়াই দে আর ইম্পর্টেন্ট সো এখানে দেখেন যারা ম্যানেজার আছে যারা লাইন ম্যানেজার বলতে তো আমরা বুঝি তাই না যে রিপোর্টিং বস তাকে তোমার লাইন ম্যানেজার বলি নাকি তো লাইন ম্যানেজার হোক বা রিপোর্টিং বস হোক তারা কিন্তু আসলে মোটামুটি একটা গাইডেন্স দেয় তাই না তারা একটা গাইডেন্স দেয় এখন যদি গাইডেন্স না পায় তখন কিন্তু ঝামেলা হয় তখন তখন যদি সিনিয়র কলিগের কাছে যাওয়া লাগে তখন সিনিয়র কলিগের কাছে যাওয়া লাগে অনেক অনেক ম্যানেজার বলবে যে হ্যাঁ তুমি ইউ ক্যান কাম এনি টাইম অফিস টাইমে যে কোনো সময় তুমি আমার কাছে কী করতে পারো আসতে পারো আর কোনো কোনো ম্যানেজার কী ম্যানেজার কী বলতে না তুমি যে কোনো সময় আসতে পারবা না সো এই জিনিসটা অবশ্যই সেটা কী থাকতে হবে ক্লিয়ার থাকতে হবে যে ঠিক আছে তুমি যদি আমার কাছে আসো তুমি আমাকে এই সময়ের মধ্যে তোমাকে আসতে হবে তোমার যদি মনে করো এটা কাজে প্রবলেম ফেস করছো তুমি এই এই টাইমের মধ্যে আসবো এই টাইমটায় আমি ফ্রি রাখি এইটা টাইমে এসে তোমার যা কথাবার্তা বলা বলবা আর যদি হ্যাঁ কিন্তু দেখা যায় ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় ম্যানেজাররা এই ধরনের কোনো টাইম দেয় না বলে যে হ্যাঁ তুমি যে কোনো সময় আসতে পারো কারণ যে কোনো সময় যখন আমি আসতে চাই অনেক সময় কী দেখা যায় ম্যানেজারের রুমে কি অনেকে বসে আছে ম্যানেজার ব্যস্ত এটা কিন্তু একটা একটা প্রবলেম তাই না সো আমার মতে যেটা হলো যে আসলে অবশ্যই যারা ম্যানেজার আছেন তার একটা দিনের একটা নিজের টাইম রাখবেন যে ভাই তুমি দেখা দেখা আমি খুব ব্যস্ত মানুষ ভাই তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকে তুমি আগে থেকে একটা শিডিউল নিয়ে রেখো একটা শিডিউল নিয়ে রেখো হ্যাঁ যে আমাকে একটু বলো যে ভাই স্যার আপনার সাথে কথা বলতে চাই স্যার আপনি কখন সময় দিতে পারবেন তুমি ওই সময় আইসো তাহলে আমি ওই টাইমটা ফ্রি রাখবো ইমার্জেন্সি হলে সেটা ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি তো ইমার্জেন্সি তাই না সেটা তো ভিন্ন বিষয় কিন্তু যদি অন্য কোনো কাজ রিলেটেড কোনো বিষয় থাকে তাহলে সেটা তুমি একটা নির্দিষ্ট টাইমে আসাটাই বেটার বা তাকে সবসময় তা তার রুমে নক করাটা কিন্তু ঠিক না তাই না এটা কিন্তু আসলে ঠিকও না যে স্যারের রুমের সামনে আমি দাঁড়ায় আসি হয়তো ঠিক আছে তার কাছে হয়তো আমার মনে হচ্ছে না ঠিক আছে দাঁড়ায় আছে কাজ হ্যাম্পার হচ্ছে ঠিক আছে তাকে ডাক দিলাম বাট তাড়াতাড়ি করে আপনিও কিছু বলতে পারবে না সেও কিন্তু শুনতে পারবে না সো ইজ বেটার যে একটা নির্দিষ্ট মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম নেওয়াটাই কি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তাহলে সেও একটু ফ্রি মাইন্ডে শুনতে পারলো আপনি একটু ফ্রি মাইন্ডে বলতে পারলেন তো ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আরও আরও যে দুটো পয়েন্টস আছে আমরা স্টুডিওতে কথা আর নেক্সট ক্লাসে যাবো পার্সোনাল টু এক্সার্ট স্ট্রং পিয়ার প্রেশার অন কো ওয়ার্কার্স টু কনফার্ম টু এক্সপার্টে কালচারাল নর্মস কালচারাল নর্মসের ক্ষেত্রে আসলে কো ওয়ার্কারদের ভূমিকা অবশ্যই আছে কো ওয়ার্কার মানে সবসময় সিনিয়র ম্যানেজার বা সিনিয়র কলিগ তা না কো ওয়ার্কারও আছে কো ওয়ার্কাররাও কিন্তু অনেক সময় আমাদেরকে এই বিষয়ে অনেক ইনফরমেশন দেয় অনেক সময় আমরা সিনিয়র কলিগকে অ্যাপ্রোচ করতে অনেক সময় আমরা সংকোচ বোধ করি তাই না যে আরে বাবা উনি তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স লোক উনাকে বলবো উনি আমার মাইন্ড করে অনেক সময় দেখা যায় কি যে ঠিক আছে সেম র্যাঙ্কে আসে হয়তো বা ছয় মাস আগে পরে জয়েন করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে হয়তো এসএসসি এইচএস সেম বা একই ইউনিভার্সিটির তখন কী হচ্ছে একটু ইজি হয়ে যায় হয়তো বা ব্যাচমেট ছিল না কিন্তু হয়তো একই ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে তো তখন দেখা যায় তার সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন কী হয় যায় ঠিক আছে ভাই তুমি একটু বলো তো ভাই আমি তো সিনিয়র স্যারদের কাছেও চাইতে ভয় লাগে ম্যানেজার স্যারের কাছেও তো চাইতে ভয় লাগে তুমি আমাকে একটু বলো তো ভাই কেমনে কি কীভাবে কী করা যায় আমরা কিন্তু এই কাজটা
একজন সিনিয়র একজন এমপ্লয়ি ঢুকলো এখন সেও তো নতুন তাই না সেও তো নতুন এখন দেখলো যে তার চেয়ে যে সিনিয়র আছে তার তার সাথে আলোচনা করে লাভ নাই এখন তখন কিন্তু জুনিয়রদের সাথে আলোচনা করে হয়তো জুনিয়র লোকটা এক বছর অলরেডি ওই কোম্পানিতে আছে তার কাছেও কিন্তু কি নেয় এই ইনফরমেশন নেয় না আপনারা যখন আপনারা চিন্তা করেন যে আপনাদের কোম্পানিতে একজন বড় একজন সিনিয়র এমপ্লয়ি আসছে সেও কিন্তু আপনার সাথে আলোচনা করেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই কীভাবে কী হয় একটু বলেন তো আমি তো ঠিক আছে অন্য জায়গাতে এক্সপিরিয়েন্স আছে বাট আপনার এখানে তো আমি নতুন আপনার এখানে তো আমি নতুন আপনি তো এখানে আমার সিনিয়র নাকি তো আপনি ভাই আমাকে একটু পরামর্শ দেন যে কীভাবে কী করা যায় এটা হয় কিন্তু তাই না সাধারণ যে শুধু সিনিয়র এমপ্লয়িরাই করবে তা না জুনিয়র এমপ্লয়িরা আমাকে করতে পারে যদি জুনিয়র এম এমপ্লয়িরা আমাদের ওখানে আগে থেকেই সেখানে থাকে আগে থেকে থাকলে তাদের কালচার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আছে ভালোই আর লাস্টিং হচ্ছে হলটিক পিরিয়ডিক সিনেমনিস টু অনার পিপল হু এক্সেল ইন ডিসপ্লেইন দ্য কোম্পানি ভ্যালুজ অ্যান্ড দিকাল প্রিন্সিপালস একটা সিরিমনি পুরস্কার দেওয়া তাই না সবসময় কিন্তু কোম্পানি প্রমোশন দিতে পারে না পারে প্রমোশন দেওয়ার কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং তাই না সবসময় হয়তো কোম্পানি ইনক্রিমেন্ট দিতে পারে না বাট একটু যদি মানে মনে করেন সম্মাননা বেস্ট এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড নাকি বেস্ট এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড এটা দিলে কিন্তু এমপ্লয়িরা একটু মোটিভেটেড হয় না এটাতে কিন্তু অনেক মোটিভেশন কিন্তু এটা একটা এমপ্লয়ির মধ্যে কাজ করে যায় ঠিক আছে আই হ্যাভ গট এন অ্যাওয়ার্ড ফ্রম মাই এমপ্লয়ার দেখেন আমরা যখন বিভিন্ন জায়গাতে আমরা সিভি দিই সিভিতে কিন্তু ওখানে লেখা থাকে না যে আপনি কয় টাকা বেতন পাচ্ছেন লেখা থাকে ওখানে বা আপনি কি লেখেন ওখানে সিভি থেকে লেখেন যে আমি এখানে এত টাকা পাই ওইটা ওই কোম্পানিতে ছিলাম এতগুলো বেতন পাইছি লেখেন সেখানে বা আমি এই কয়টা ইনক্রিমেন্ট পাইছি অ্যাওয়ার্ডগুলো লেখা থাকে তার মানে কি আপনি ইউ ক্যান সেল ইউর অ্যাওয়ার্ড বাট ইউ ক্যান নট সেল ইউর ওই যে মানে পেচেক পেচেক সেল করতে পারবেন সম্ভব না তো ইমপ্লাইড থাকে সেটা ইমপ্লাইড থাকে আপনি হয়তো বা ওই যে ইন্টারভিউ বোর্ডে হয়তো আপনি বললেন যে স্যার আমি তো এখানে এত টাকা ড্র করি আপনি যদি স্যার আমাকে এখন এ এর চেয়ে যদি একটু বেশি দেন তাহলে স্যার আমি জয়েন করবো তাই না মানে এক্সপিরিয়েন্স এমপ্লয়ি যদি কথা বলছি আমি কিন্তু আপনি কিন্তু আপনার অ্যাওয়ার্ডটা লিখতে পারবেন সিভির মধ্যে তাই না কারণ সিভির মধ্যে কিন্তু সেকশনই থাকে কি অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস তাই না এখন তাদের অ্যাওয়ার্ড নাই তারা ওই যে কী লেখে ওই যে গল্প কবিতা প্রতিযোগিতা গল্প প্রতিযোগিতা ওগুলো অ্যাওয়ার্ড ট্যাওয়ার্ড চলে আসে নাকি কিছু তো একটা দেওয়া লাগবে নাকি ওই জায়গাতে ওই জন্য ওইগুলো চলে আসে বাট আপনি যদি আপনার আপনার এমপ্লয়ের কাছে অ্যাওয়ার্ড পান বেস্ট এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড পান বেস্ট সেলসম্যানের অ্যাওয়ার্ড পান ওটা কিন্তু আমি সিভিতে লিখতে পারবেন ওটা সিভিতে লেখা যায় এবং এটার এক্সপিরিয়েন্স কি সব জায়গাতে আপনি ওয়ার্ল্ডে মনে করেন আপনি বিদেশে যাবেন বিদেশে গেলেও আপনার সিভিতে মনে করেন আপনি লিখতে পারবেন সিভিতে কিন্তু আপনি ওই যে কি চাকরি করছেন না না করছেন মনে বা বাইরে আপনি মনে করেন হয়তো সেটেল সেটেল হতে যাচ্ছেন নিজেকে হ্যাঁ ওরে আমার লিখতে পারবেন না যে ভাই আমি এই জব করছি বাট আপনি কিন্তু অ্যাওয়ার্ড লিখতে পারবেন ওটাকে কিন্তু ওরা খুব দাম দেয় বাইরে অনেক দাম দেয় আপনি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনার এমপ্লয়ের কাছ থেকে অনেক দাম দেয় এগুলোকে সো অবশ্যই দেখেন আমাদের খালি পারফরমেন্স আমি চিন্তা হয় আপনি খালি পারফরমেন্স করলাম আমি একটা বিয়ে পেলাম না একটা প্রমোশন পেলাম না মন খারাপ করার দরকার নেই কিন্তু যদি আপনার এমপ্লয়ি যদি আপনি অ্যাওয়ার্ড দেয় এটার অনেক ভ্যালু আছে ওই যে ইয়াতে আপনাদের ওই যে অনুষ্ঠানের বিহেভিয়ার আছে না ওখানে ওখানে তো মনে হয় মোটিভেশন থিওরি আছে না অনেকগুলো মোটিভেশন থিওরি একটা আছে আপনার সেটা হচ্ছে থিওরিটার নাম হচ্ছে ইয়ে কগনেটিভ এভোলিউশন থিওরি কগনেটিভ এভোলিউশন থিওরির মধ্যে এটা আছে যে এক্সট্রেন্সিক রিওয়ার্ড হচ্ছে এক্সট্রে ইনট্রেন্সিক রিওয়ার্ড যেমন এই যে আপনার হচ্ছে মানে আপনার হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড রিকগনিশন হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় ইনট্রেন্সিক রিওয়ার্ড মানে যেগুলো ফাই মানে মানি টাটারি ফিগারে আসে না হ্যাঁ আপনাকে একটা আপনাকে একটা ক্রেজ দিল আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিল বেস্ট এমপ্লয়ি বা একটা ক্রেজ দিল সেটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলায় আপনার পারফরমেন্স এই আর কি বেতন আপনার আজকে পাঁচ টাকা পারছে আপনার আজকে খুশি লাগবে কালকে আর খুশি লাগবে না লাগবে দেখেন তো যখন আমাদের ইনক্রিমেন্ট হয় তখন তখন আমাদের কী হয় যেদিন বেতনটা বাড়ছে খালি ওদিনই ভাল লাগে নাকি এরপরে কি ভাল লাগে ধরেন ফাইভ থাউজেন্ড টাকা যে বাড়ছে বেতন হ্যাঁ খরচও কি বেড়ে গেছে খরচও বেড়ে গেছে না দেখেন চিন্তা করেন তাই না দেখেন না যেমন বেতন বাড়ছে আগে হয়তো লোকাল বাসে আসতেন এখন এই একটু বেতন একটু বাড়ছে তো একটু ইয়েতে যাই বাইকে যাই সিন দিতে যাই নাকি ঠিক না মানে লাইফ স্টাইল উপরে আমরা সেট করে ফেলাই লাইফ স্টাইল যখন একবার উপরে সেট হয়ে যায় ওটা তো না মানানোটা খুব কষ্ট করো নিজে যখন ডিসিশনের কাজ করে এই